nikisema ikao ni saa 4 mtatukuta tumeanza na wale wa saa 4 sawa sawa jamani sawa mimi naitwa Chalamila kama ambavyo wamenitambulisha na nisingependa kikao chetu kiwe kirefu sana hapa nimekuja na wenzangu mbalimbali tumekuja na watu wa Nemki tumekuja na watu wa Basata Basata mko eh tumekuja na vyombo vya dola umefungua fungua glosala yako sema kuna polisi wamekuja hapa wanasema nifunge haya tumekuja nao tumekuja na wakurugenzi wa halmashauri ambao ndio wanawapenda lesen tumekuja nao tumekuja na waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao wao ndio wasimamizi wa jumla katika wilaya zao tumekuja nao kwa hiyo tukasema tuwaiteni ninyi ili angalau tuje tuzungumze maneno machache jambo la kwanza kwanza sote naomba tumshukuru sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tumshukuru yeye kwanza kwa kazi kubwa ambazo anazifanya lakini kwa namna pia alivyokazana kuifungua nchi yetu ninyi ni mashahidi kwamba nchi inafunguka sana kwa hiyo tunayo dhati kabisa kumshukuru mheshimiwa rais kwa namna anavyoifungua nchi mheshimiwa dr Samia Suluh Hassan nchi inapofunguliwa mnapata wadau wa sekta yenu wadau ambao wanapenda kunywa bia na kunywa kinywa chochote mnachokiuza nye wanakuja na mnapata watu kwa sababu ili uweze kuuza kinywaji unahitaji watu lakini jambo la pili la muhimu sana la kumshukuru mheshimiwa rais nyie mnakumbuka kabla mheshimiwa rais hajaingia madarakani baadhi ya watu walikimbia nchi na alikwenda kuishi ugaibuni lakini baada ya rais Samia kuingia madarakani akasema wote warudi ili tuijenge nchi pamoja na kwa maandiki hiyo kama kulikuwa kuna uda, kuna namna ya kudai kodi kwa namna yoyote ambayo iliyokuwa inawakera na kuwakwaza mheshimiwa rais Samia aliirekebisha hali hiyo ili kuwataka fanya biashara kuwa mstari wa mbele katika kulipa kodi ya nchi yetu na katika hili naomba tumpige makofi sana mheshimiwa rais. Na ndio maana mwanadamu kwa kuwa ni mjinga mwenye kusahau haraka. Leo hii huwa tukienda paka baadhi ya maeneo ukiomba risiti ya TRA kupitia mashine ya EFD. Wafanyabiashara with the confidence wanasema mimi siwezi kukata risiti. Wamesahau yaliyopita wakidhani amepita lakini hata mama naye tukimkwaza kwa kiasi kikubwa hali naweza kurudi na ikawa mbaya zaidi kuliko tulikotoka kwa sababu kipofu ni kipofu na kula mnapokula naye hakikisha usimguse mkono wake lakini ukianza tena kumziba macho kwa mikono ili hali unajua ni kipofu utakuwa mdharau kwa kiasi kikubwa sana kwa hiyo kwa kuwa mheshimiwa rais Samia ametambua umuhimu wa wafanyabiashara mkiwemo ninyi wadau wa sekta za vinywaji baridi na vinywaji moto tuna haki yote ya kumshukuru sana kwa kazi zake kubwa anazozifanya jambo la tatu jana nimenukuliwa nikisema yoyote anayedhani Dar es Salaam inamkela sana achukue jukumu la kuhamia kijijini hili nilikuwa na maanisha sio kwamba nazungumza kwa utani Yaani mimi utani ndio huwa maanisho hilo hilo. Naomba niliweke sawa ili watu tuweze kuelewana hapa. Nchi ya Tanzania imeumbwa na Mwenyezi Mungu. Yapo maeneo yamepewa baridi kali, baridi ya wastan. Joto la wastan na joto kali. Ukikuta hali ya kwenye joto kali na kusumbua, hamia kwenye joto la wastan au kwenye baridi. Kwa hiyo moja ya sifa ya mkoa wa Dar es Salaam ni kuwa na joto. Joto ni ficha ya mkoa wa Dar es Salaam. Na kama unakuja Dar es Salaam unaanza kulalamikia joto, maana yake natakiwa uondoke uende mahali ambapo pana baridi. Ambapo huko kwenye baridi joto litakuepo. Lakini hoja ya pili mtu anaweza kasimama Dar es Salaam foreign sana. Serikali haijafanya kazi kupunguza foreign kuna vijiji vingi havina foleni 
kutokuwa jukumu lako hamia kwenye kijiji ambacho hakina foreign na asema haya kwa nini aliyesababisha foreign dar es salaam ni mimi na wewe tulie dunua gari serikali imewezesha watu kununua magari na magari rais anajenga mabarabara anajenga mafryover anajenga kila siku kicha lakini kila kijenga flyover kinakuwa ni kivutio tena cha wengine kutoka kijijini kuja mjini kwa hiyo ficha ya pili ya mkoa wa Dar es Salaam ni population iko juu na ndio raha ya mkoa wa Dar es Salaam kwa hiyo foreign hata tungejenga mabarabara mazuri makubwa kwa namna gani yataendelea kuwa kivutio kwa wengine wataendelea kuja Dar es Salaam na ndio maana tunasema hizi features zisiwe sehemu ya we kulalamika kwa sababu moja ya mkoa katika Tanzania uliopata mabilioni ya pesa katika miundo mbinu yake Dar es Salaam tumejengewa flyover lakini nyenye ni mashahidi fole ni bado iko vile vile uongo kweli kwa nini kwa sababu mazingira pia yameboreshwa mazuri zaidi watu wananunua magari wanahamia Dar es Salaam wanafanya biashara Dar es Salaam sasa wewe kama uhitaji watu biashara zitakufa maana ya Dar es Salaam kuwa mji wa kibiashara itapotea kama kuna watu na ndio maana tulisema lazima tu na yale malalamiko genuine lakini yale ya kusema mabarabara hata maji yeye ni mashahidi watu wanahamia kwa kasi kwa hiyo na mheshimiwa rais anaendelea kujenga miundo mbinu vile vile ya maji lakini kiwango cha kuhamia kwa watu ni kikubwa sana Dar es Salaam yote hiyo ni kwa sababu hawaendi kuhamia Lushoto wanahamia Dar es Salaam hawaendi kuhamia Rufiji wanahamia Dar es Salaam kwa nini kwa sababu kuna features ambazo zinaubeba mkoa wa Dar es Salaam tumpigie makofi mheshimiwa rais kwa kazi kubwa anayofanya lakini jambo jingine la muhimu kuna wakati fulani hao wenzangu wa Nemki na nyie nilikuta mnagovana kidogo kuhusiana mambo ya miziki uongo kweli jamani uongo kweli na kuna mahali nikasema bia bila mziki ni kama juice uongo kweli e, yani uwezo kwenda ba alafu kukawa kumetulia tu hata kanisani kuna miziki inayomsifu Mungu yani vile ni viburudisho vya kusindikiza burudani vya kusindikiza imani lakini na wenzangu wa Nemki tukakaa nao yuko hapa do, ma, ma dokta wako hapa wa Nemki nikasema hili swala muziki hebu punguzeni speed kwanza kuna siku tutakaa na wadau wa vinywaji baridi na vinywaji moto wa miliki wa bar grocery na hotels ili tujadiliane kwa pamoja kwa kuwa wote tunajenga njia moja na wenzangu wa Nemki chini ya utawala wa dokta Gwamaka kina dokta gwa, gwa, Dokta yuko hapo dokta. Eh, dokta hapa yupo. Mwesiga. Wakanielewa vizuri sana. Tukasema sasa tutakaa ili tuweze kuratibu kwa pamoja. Jamani mliona wanawasumbua sana tena? Mliona wanawasumbua sana? Lakini tukasema mtu leo akinua gari kijana mdogo mdogo ili kuonyesha ubisho wa gari lake sifa moja wapo wa gari lake ufunga limziki likubwa na kuvifungua vio uongo kweli sasa ukiona amefungua likio ili sisi tulio nje tulisikie ile limziki analopiga mlendani ni sifa ya ushamba kwa mwenye gari sina hakika kama ndio sifa hiyo kwa mwenye ba ila kwa mwenye gari sasa nikasema pia tuitane kwamba kama ba iko humu kwa ajili ya wanaokunywa hapa kila mmoja endelee kutafakari kuna umuhimu wa mpita njia naye kupata burudani kama ndio leo kwa kikao haka tunajadili kwa pamoja je kuna umuhimu mtu aliyelala usingize nyumba ya pili kukulalamikia wewe mwenye ba kwamba ba yako inaleta matatizo kama ndio leo kakao haka tunajadili kwa pamoja na tukitoka hapa tunatengeneza miundo mbinu ya pamoja kwamba sasa tunakwenda namna gani ili kuhakikisha tunazishusha kelele au kuzipandisha kelele 
Sasa ndio maana nikawaita wenzangu anemki. Hii tujadiliane kwa pamoja. Kwa sababu kuna busara, si ndio jamani? Busara na Busara nini jamani? Eh kuna busara na hekima. Kuna mtu mmoja alikuwa anamwambia mwenzake, "Eti kati ya busara na hela utachagua nini?" Yule mwenzie akasema alikuwa anamwambia mzee Mandela. Mandela akasema mimi nitachagua hela. Ah, mwalimu akasema unachagua hela? Mandela akasema ndio. Kila mmoja anachagua ambacho hana. Mmeomba kama. Kila mmoja anachagua ambacho ambacho hana. Aha, lakini Mandela akasema mimi nachagua busara au mimi nachagua hela kasa mimi nachagua hela kwa sababu hela ndiyo sina akimaanisha busara anayo kwa kwa hiki pia lazima pia tumie busara zaidi ili kuhakikisha kwamba tunakwenda namna gani katika mambo mengine <laughs> lakini jambo jingine Wenzetu wa Halmashauri wako hapa, kuna madasi, kuna wakuruku wa wilaya, kuna wakurugenzi wako hapa. Kuwa wilaya ndio msimamizi wa jumla. Msaidizi wake wa karibu katika ofisi hiyo ya serikali kuu ni DAS. Msimamizi wake katika Halmashauri anayeratibu maswara yote hayo ni mkurugenzi. Lakini mkurugenzi ana bosi wake pale juu. Anaitwa Mea. Na ndio maana hapa pia pana mamea si mea mtindika yuko ah yuko mea yuko mstaiki mea wa Kinondoni na yupo pia mstaiki mea wa Temeke kaka yangu Songoro pamoja na kaka yangu mtindika sasa hawa pia wanahusika kutoa leseni zenu kufanya biashara je mnafanyia biashara kwenye maeneo gani wako hapa nataka pia na nyinyi mzungumze kidogo lakini jambo jingine la muhimu sana tumekuja na vyombo vya dola hivi viko hapa juzi hapa mliona yalitokea mauaji kwenye ba moja wapo ni ba gani ya? Bodrum. yuko mmiliki wake au yuko msaidi aliyetumwa hapo huko hebu yuko mwenzetu pale kwa pamoja tumpe pole sana mwenzetu kwa kile kilichotokea na bwana pole sana kwa kile kilichotokea lakini nilipokaa nyumbani nikaziona message zinasema mauaji yale yalikuwa ni kwa maelekezo ya mkuu wa mkoa kwa sababu wale polisi walikuwa wanatafuta dada poa na dada poa chalamila ana kampeni ya kuwaondoa kabisa dada poa Naomba niweke sahihi kwamba hakuna mkuu wa mkoa anayemtuma polisi kwenda kuua na hakuna mkuu wa chombo cha dola chochote anayemtuma polisi kwenda kuua anayemtuma mwanajeshi anayemtuma askari magereza anayemtuma askari wa wa wa, wa, wa uhamiaji anayemtuma askari wa wa zimamoto na uokozi hakuna na kwa mantiki hiyo kitendo kile tulilaani kama vilivyo vitendo vingine na waliofanya hivyo kwa mujibu wa sheria na taratibu mpaka sasa wako ndani kwa sababu hatufugi masuala ya namna hiyo sasa masuala ya kufafanua ni yepi mimi mkuu wa mkoa niliambatana na ndugu zangu mamea hawa akiwemo mstaiki mea songoro Tulibomoa bomoa baadhi ya madanguro. Kwanza madanguro ni udhalilishaji wa utu wa mtanzania. Kama unataka kujenga kitu kitakachowastiri watu, omba kibali, ujenge lodge, ujenge hotel, ujenge guest. Iwe kisheria bei katika guest hiyo utajua wewe fanya 1000 2000 5000 lakini umejenga guest umejenga lodge katika standard za mji wetu wa Dar es Salaam 
na kule tulipokuwa tunabomoa tuliwakuta pia hao dada poa walikuepo lakini nyinyi mnaweza mkawa ni mashahidi au wengine walikuwa ni mashahidi hakuna dada poa hata mmoja tuliyemkamata mmeelewa ndugu zangu hakuna dada poa tuliyefanyaje tuliyemkamata manake kama tungelikuwa tunataka kumkamata tungewakamata wote pale lakini hakuna tuliyemkamata na kwa matukio hakuna tuliyemtuma akakamate hao dada poa tena mimi nikaenda mbali zaidi nikasema ni afadhali tukaanza kukamata wanaume na kuwapiga picha ili tuwacha kina dada waendelee na kazi zao kwa nini kwenye mfumo wa kibiashara uwezi kudiri na demand na supply zote kwa pamoja unaweza aidha ukadiri na demand au kadiri na supply kama kuna dada poa wako mia moja ukiwakamata hamsini ukaenda kuwaweka ndani kwa kuwasweka maana yake kama kuna wanaume mia nne waliokuwa wanatafuta dada poa mia moja utakuwa tayari umekusha wapandisha thamani dada poa hamsini kama walikuwa wanakubali kwa shilingi elfu tano watagoma kwa kuwa wako wachache watataka elfu salasini kwa hiyo by logic ni bora ukakamata wanaume kwanza wanaokwenda pale akina dada watakaa pale wataliwa na mbu watapigwa na mvua wanaume wanaokwenda watakuwa wawili kwa siku kwa wiki moja watakosa wateja wataamua kuacha kazi wenyewe Bwana Yesu asifiwe <laughs> Kwa hiyo huwezi kudiri na demand na supply unapotaka ku vitu Na jambo nyingine nikasema kwa mfano kuna mimi wakati nasoma nilisema pale na mheshimiwa msa kimewa kinondoa nakumbuka nilisema kuna baadhi ya baa tangu tunasoma ziko vile vile kwa sifa yake kimboka yu mtu akimboka yuko hapa nyosha tu mtu akimboka mimi sikufungi bwana umeshatoa sadaka kubwa Tanzania mtu akimboka hayupo kuna ile baa ya pale Rozana pale inaitwa nini ile pembeni inaitwa nini ni mkoa na ni wilaya ya Mpogolo sio Bora we das ile ba inaitwaje <laughs> Ah sings to sino na na fafam sings Wewe mwa jamaa mkoa wilaya Temeke na ona na fafam sana Pale 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 Lozana pale kwa pembeni kuna ba moja inaitwa nini sio Tangu tunasoma pako vile vile sasa ji, tukasema ni muhimu pia na nyie kujitahidi pia kubadilika biashara kweli zipo lakini kuna zingine utaulizwa kwa Mungu tangu tunasoma Jessica amekuja hapa au ajaje Jessica kitamba cha upo yuko ajaje naye wewe ni nani mwakilishi eh pale kitamba cha upo unakumbuka tuliwahi kukufungia pale tuliwahi kuwafungia kidogo unakumbuka tulikuta nini pale mkoa wa wilaya wa ubungo unakumbuka eh mpaka wote wakaanza kuona aibu pale sasa lazima tubebe usayansi ili mwisho wa siku usije kaa unawekeza alafu kuangalia pia kizazi kingine kinawekezwaje sasa taifa linasema hivi kama uwekezaji huu una unaharibu una, una, una vizazi mimi kama mkuu wa mkoa naona uwekezaji huu ni tishio kwa amani ya mkoa wangu kwa maana anachoandika na nikisha pigilia hapo usimame unaweza kaenda mahakamani lakini ni tishio kwa mkoa huu kwa maadili kwa ujambazi kwa nini na ndio maana mnapowekeza lazima pia mpigie serikali Msiende kama vile mnafaidika peke yenu ifaidisheni na serikali sio kupitia kodi hapana kupitia pia namna mnavyofanya biashara zenu na kizazi kinavyofaidika cha mitaa hiyo kwa hatusemi tunakuja kufunga maana waandishi wa habari wako hapo nasikia kitamba cheupe cha pigwa pini ah ah waandishi wa habari sipigi pini mimi lakini sema ni muhimu tukaje tukajadiliana hapa kwa pamoja ili tupate njia bora 
ya namna ya kuyaendea maswala haya jambo la mwisho ninyi watu wa mabaa ni muhimili wa dola mwingine mnafahamu hilo eh kama madhehebu ya dini kama kwenye mpira kuna watu wengi eneo jingine lenye watu wengi ni wanywa pombe eneo jingine watu wengi ni watu wa mipira watu wa makanisani watu wa misikitini hayo ndio maeneo yanayobeba watu wengi watu watagombana kwenye mpira lakini baadaye utawakuta yanga na simba wanakunywa castolite watagombana kwenye mipira lakini mwisho wa siku watakuwa hivi sasa kwa kuwa ninyi ni wadau wa serikali naombeni mtu supporti katika mambo yafuatayo jambo la kwanza mkawe mabalozi wazuri kulinda amani ya maeneo yenu bazenu zisigeuka zisigeuke kuwa vichaka na ofisi za majambazi naomba ni kueleze Dar es Salaam hii ikiharibiwa yakalia mabomu na bunduki kila mahali tutakuwa tumeharibu vizazi na vizazi vya mikoa yote ya Tanzania ikitoka amri kwamba uruhusi kuingia Dar es Salaam kwa sababu amani yake ni ndogo maana yake watu wote wanaofungia mizigo Dar es Salaam wanaokuja kwa ajili ya masuala ya Dar es Salaam wanaoshukia Dar es Salaam hawatakuja tutakuwa tumeangamiza nchi kwa naombeni sana mkitoka leo mkawe mabalozi sahihi wa usalama wa maeneo yenu kwa masala imapana ya mkoa wetu lakini jambo la pili kama mheshimiwa rais kwa mwendo huu anaokwenda nao we unapata miambili miambili na ukilinganisha mazingira kibiashara unayaona kabisa angalau yameboreshwa na unaokoteza miambili miambili hivi kuna haja gani ya kumsema hovyo rais kwenye baa yako ambayo wal, kuna walevi wanaweza kulopoka kitu chochote kwa nini msiwe mabalozi wa kumsemea mema rais wa nchi ili mwanao asome na wewe uendelee kufanya biashara zako lakini mwisho wa siku tunakuja kuwa na baa tuzo zisajili kwa mikono yetu halafu zinabadilika zinakuwa vigenge maarufu vya kumsema hovyo rais wa nchi yetu mkienda na approach hiyo mtakuwa mnakosea sana unaweza kuwa na chama chako fine lakini msingi wa maisha yako haujajiegemeza kwenye chama umejiegemeza kwenye uchumi msingi wa maisha yako uko benki unakohitaji upeleke marejesho marejesho akipeleki chama cha siasa unapeleka wewe na utaweza kupeleka kwa mazingira bora ya kibiashara sasa naomba sana msiwa entertain watu ambao nilimwambia ZPC nadhani ametuma mwakilishi hapo nilisema kabla hawajawasha hawajafungulia ile gari la kuwasha lile si mnalijua lile gari wawe kwanza wanajiuliza hivi hao watu wanataka nini kwa sababu unaweza kukuta kuna jamii ambayo wale watu muda wote wanapenda kujikuna kwa ukiwamwagia maji yale wanakaa chini wanaanza kufurahi zaidi yani, ndio wanajikuna vizuri kwa sababu walikuwa wanatamani kujikuna sasa na ninyi msikae na watu wanaotamani kujikuna muda wote muentertain watu wanaoweza kuleta mstakabali mzuri kwa biashara zetu jamani mnanielewa vizuri ndugu zangu mnanielewa vizuri jamani ba unapofanya biashara yako tafadhali sana tunatamani kesho kuwaona wawekezaji wakubwa wametokea kwenye nchi yetu na watu wanaanza mahali mimi jana nilikuwa na mama moja ana mtoto wake anasoma shule moja inaitwa Baobab lakini yule mama anauza glossal moja pale bunju anarudi wakati fulani saa sita saa saba nyumbani nikamuuliza mama vipi anasema mimi na watoto wawili mtoto mmoja kwa kweli yule nilikuwa sijajitambua vizuri lakini huyu wa pili nimesema kufa na kupona nalipa ada milioni tano 
Lakini utamkuta mfanya kazi mwenzangu kama mimi yupo hapa kwenye meza kuu. Analalamika hasomeshi mtoto kwa milioni tano Ukimuliza kwa nini? Anasema mshahara utoshi. Lakini yule mama anauza glossary, anampeleka mtoto. Sasa kwenye ile shule ya Baoba. Maana yake walimu wapo walimu wanalipwa kwa kutumia uwekezaji wa glossary. Na wapo walimu wamevaa tai wanaendesha gari kwa kutegemea uwekezaji wa glossary. Sasa glossary sio kitu kibaya. Ba sio kitu kibaya. Night club sio kitu kibaya. Kitakuwa ni kibaya ukikimisi hendo. Wewe mwenyewe uliye yule muhudumu uliye muweka kama atakuwa na kunywa tu, sidhani kama utafurahi. Si ndio jamani? Hata kwenye hoteli. Mimi hoteli yangu kwa muda mwingi sana. Mmeona dada yangu pale. Hoteli yangu kwa muda mwingi sana iko pale Manzese. Watu walikuwa wananishangaa. Unalala Manzese? Nasema ndio. Kwa sababu mimi tatizo langu ni kwamba ni kitu sina uhuru. Sasa nikipata uhuru natamani kwenda kwenye makelele. Kwa hiyo pale Neferent, hoteli inaitwa Neferent. Ukitoka kwa nje pale barabarani, tayari unakutana na makelele. Kwa kuna muda nafarijika. Lakini uwekezaji ambao umefanyika ni mkubwa kwenye hoteli hiyo inaitwa Neferent ametenganisha kati ya wanywa bia wa kawaida ametenganisha na wanywa bia wengine ambao wanaweza kafika hata baadaye wakanywa bia zao Sasa na ninyi wenzetu wa Nemki wako hapa anakuja kwenye baa yako kwa mfano nina nina, nina, nina listi ya baa hebu zile nalizi kwa hapa zile baa zangu zile Unazo hapa Hebu nionyeshe kwanza nina listi ya baa zangu hebu nizisome tu kidogo Si sema nazifunga ila nasema wale wa miliki na nyinyi mkaangalie kuna malalamiko makubwa wazee wamekuja na sema mimi jana baada ya kufungulia tu mziki wazuchu muda huo pressure kafika 460 acha imani za watu zitawale kama unaamini katika bia kunywa mimi kama ni mtumishi mimi kama ni boss wako katika kazi mimi nakuhitaji kazini saa moja na nusu nitakuhitaji mpaka saa nane na nusu tisa Rasi ndo bosi wetu pale kwa watumishi wetu atakwambia umefanya kazi yangu vizuri ondoka. Yaani huko mimi sipo lakini kikubwa ninachokihitaji mimi nataka mkoa huu to treat tofauti na mkoa mwingine. <laughs> Leo tunataka kufungua masashi na nne kaliako. Haya. Juzi juzi mmeona mabasi yanaondoka hapa tena time. Si mmeona? Yanaenda mikoa sasa kama basi linakuja kukuta chipsi hayupo, bia haipo, soda haipo, vocha haipo. Sasa huwa ni mji ni kitu gani? Kwa kuna ndugu zangu lazima tukae kwa pamoja tufikiri. Nadhani pia hata mwanasheria wa Nemki huko hapo umeona watu wana react. Sio kwamba wana react kwa bahati mbaya. Wana react kwamba a a kwa mfano sisa tujawambia hawa wafungue biashara. Lakini baada ya kufungua biashara tukatokea tunahitaji hela. Cha pili tiara ina yakatokea tunahitaji hela. Tumesahau kabisa magumu na mazuri walioyapitia mpaka kufikia kuwa wafanya biashara. Sasa ndio maana kama mnakumbuka mheshimiwa rais kuna kata alisema anawapa watu grace period ya almost mwaka mmoja au miezi ngapi kama mnakumbuka kwa sababu kifungua kale kwa biashara kao kadogo asisogee mtu kwanza mpaka angalau muda fulani alikuwa anamaanisha jambo fulani kubwa sana kwa nini hao wanaweza kaamua wote wakasema sasa kesho tusifungue ba tukae miezi mitatu tusifungue ba ni sheria ipi utaitumia kuwarudisha barabarani maana yake ni kwamba watakuwa wamekusha kugasi. Watu wakihitaji mahali ya kwenda kunywa bia, nyinyi mkitaka kuamini bia ni kitu gani? Piteni 
saa saba saa nane saa tisa ras tupite mida hiyo koko bichi mnaza mkafikiri yadi za magali zimeamia koko bichi wana suatani u wana si wangisi oge uongu nendeni njia za masaki na hao ni watu wanao kuenda bila shuruti lazima sisi kama wasomi ikufikilishe ikupe eneo la fulusa kwamba hapa ni fulusa gani tuifanye na ndio maana pale koko bichi nilisema hatujapatumia vizuri kutusaidia serikali kuingiza fedha fedha ziko mahali fulani zinaishia tu mahali zinahengi lakini umnikinywa kurugenzi bado mjazidaka zile zile za kiserikali zile kwa aina ya uwekezaji tulionao lakini eneo ni very potential lakini vile vile ni kwamba ukitaka mji huu uwe kipya kabisa tuna resources za kulinda mji huu masashi na nini kuna baadhi ya biashara zinapokuwa wazi zinakusaidia pia kwenye ulinzi lakini ki ukweli tuangalie dar es salaam ni lango kuu la kibiashara dar es salaam ni lango kuu la kibiashara ghafla saa biashara zimefungwa kwa hiyo hiki kitu akituhitaji tuendelee kugombana na kufanya biashara ningelikuwa ni mimi tunahitaji sisi tugombane haraka sheria hiyo ibadilike kwa sababu mabadiliko ya sheria ni demand ya watu halafu tujiulize swali biashara ikiwa masashi na nne mimi nadhurika nini mimi sio unapata lakini miji mingi ukienda biashara haziko hivyo na kama ndivyo sema mstaki mea wa, wa, wa temeke unalazimisha na una encourage corruption na ndio maana mwisho wa siku mtakuta watu wanadhalilishwa kwa sababu tumesema muda mwisho saa tano. hasa kama tumeruhusu mabasi afanye kazi 24/4 lazima pia mabasi tu ya connect kwenye mnyororo huo huo wa mteja akishuka akute kuna chakula abiria akishuka akute pikipiki akute boda akute daladala akute bolt akute kitu gani akishuka akute kuna ulinzi akishuka akute kuna huduma za fedha akishuka akute kuna starehe mimi nimefanya kazi moshi nafikiri ulikuwa moshi si ndio unaifahamu baa moja anaitwa makumba makumba be na kuna sempa anaitwa robert si nini si barabarani mimi nilikuwa nashuka moshi saa 8 usiku alafu saa moja na nusu natakiwa niwe nimekusha ingia darasani nilikuwa nafundisha chuo kikuu pale moshi nilichokuwa nakifanya nikikuta ile pabu pabu alberto nikikuta iko wazi na ilikuwa iko wazi kweli si nimekaa sana naingia kuruka ruka mpaka inapofika saa 12 asubuhi wala sinyu bia naruka ruka kwa sababu naangalia nikalipe guesti au hoteli saa nane, saa tisa, saa moja nimekusha amka na ruka ruka silali na kuja kulala saa kumi na moja baada ya kutoka kwenye kao sasa kinachoamua ba iwe wazi au duka na dawa liwe wazi ni fursa ni nature ndio maana muimbili atufungi mloganzira atufungi mahospitalini kote atufungi jamaa nakurugenza mnafunga hospitali kituo cha polisi kinafungu kwa mimi nadhani ndugu zangu wa nemke na ndugu zangu wa wanane wa kurugenzi tufike wakati haya mambo tujisimamie kama mkoa tuseme kwamba tunaweza kujisimamia wenyewe tunahitaji hawa watu wafanye kazi masaa nne na tukigundua kuna mtu ambaye anakuja kukuambia ufunge ba wewe toka kama nakwenda uwani nipigie simu mimi kwa sababu katika sheria tunajua kabisa kwamba sheria hajatumwa chizi kwenda kuisimamia sheria anatumwa mwenye brain kwenda kuisimamia tukiamini kuna mazingira tayaona atatumia busara kwa sababu ana akili Sisi kama mnanielewa tunataka Dar es Salaam isiyo na kilio Dar es Salaam yenye furaha inayokuwa kwa kasi 
Kwa hiyo sheria hizi lazima tukae kwa namna yote ile. Kati utawala utatuongoza tuone kama ni bylaws zipite sehemu zote kwenye kwenye jiji letu. Turekebishe kinachotakiwa. Leo ndugu zangu Kariakom naiona, si ndio? Muda sio mrefu. Wakurugenzi na nyinyi wote wataalamu mnafahamu. Pale ubungo pale kinawaka pale anytime. Kwenye commercial center pale. Kuna maduka makubwa zaidi ya elfu mbili Na ilala msipo kati mamu Ilala msipo kaa sawa Mtanyanganywa kariyako itahamia ubungu So many historia Miaka ya nyuma center kubwa ilikuwa ni hapa posta Sito center kubwa Kule kariyako kulikuwa na viduka vidogo vidogo Baada ya muda hapa pamekufa pamehamia kariyako Kona nyinyi lala msipo changamka mkasema biashara zetu sisi mwisho saa tano kuna boom kari yako mji wenu nakufa si watani na mimi nimesema temeke kule kimbagala kule tukishajenga kituo cha polisi kikubwa tukakichangia tunaimarisha biashara masashi na nne kule ubungo kule upande wa stand ya magufuli kwenda kule masashi na nne mtu anapoingia dar es salaam mataa yanampokea pale masashi na nne kule kwa ndugu yangu mkoa wa wilaya wa Kinondoni upande wa bunju kule masashi na nne mtu anaingia pale mimi kati mtawala daraja la kimpiji lipo kwa limeleta tatizo mimi na mkoa wa wilaya yule ni shahidi tumelala pale daraja la mpiji lakini muulize yule ni shahidi Watu walikatika saa ngapi? Waliokuwa wanatembea kwa mguu mpaka kuna kucha asubuhi. Hakuna mtu muda wote masashi na nne wanatembea kwa mguu hata nakuelekea tuelewe. Mpaka nikawa nauliza hawa watu wanatoka wapi? Wanaelekea wapi? Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba mji wetu wa Dar es Salaam umeshajitengeneza kwenye necha tofauti. Wakati fulani tusilete malalamiko makubwa kwa sababu necha yake inataka utep Jamani pesa itafutui. Uwezi kwenda kutafuta pesa. Pesa inategwa. Uwezi kwenda kutafuta hela. Pesa inawekewa mtego. Siju mna nilamba kapo. Pesa itafutu kwa inawekewa mtego. Na ukishagundua kwamba mapito ya hela ni sanane za usiku. Amuka tega. Kwa hiyo. Nafikiri wenzangu tunakuwa tunaelewa haya vizuri kwamba lazima tutumie namna ya kuwasaidieni ninyi kwa kuwa ninyi mnatusaidia sisi e, yani tutakuwa ni watovu wa nidhamu tukisema ninyi wafanya biashara hamna msaada kwa, kwetu kama serikali itakuwa ni utovu wa nidhamu kwanza mmejitahidi sana kuna watu wamekaa huko wengine wamesoma vyuo vikuu wamekaa wanalia na wanalamika lakini pia ninyi Meajiri watu wengi sana tukitaka tufanye research leo. Watu wanauza glossary bag night club, wanaulinda. Wanao supply vinywaji. Ni millions of of watu. Lakini pia nyie mmesaidia wakati mwingine wengine wamepata wake kupitia kwenu. Wamechukua wadada wenu wamewaoa, wamefunga ndoa uongo kwenu. He, nyi unakwenda singida unatafuta ulete mapambo ya bako kwa sababu kiukweli pia bi, radha ya bia inategemeana na muhudumu kama tunakuja pale kwenye ba muda wote mtu yule yule wale wale miaka yote mavazi yale yale bia ukiona hivyo unaona kama imefloti hivi yani kama ieleweki kwa radha ya bia utegemea muhudumu weka pambo kwenye bia Sidio jamani Lakini mwisho wa siku tunataka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapo encourage wawekezaji katika nchi akute wananchi wake wameinuka pia katika biashara Mwenye kitu wetu anatoka Moshi Pale Kilimanjaro na Arusha ni wajanja wajanja sana kwa sababu ya wameathiriana na watu wa nchi jirani pale mnajua hilo wenzetu pana mekua janja janja sana sidiyo sasa tukisema sisi tuanze kupambana nao na sisi tukua tumelala na mna hii 
nchi hii hebu mumuenjoy rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania rais Samia muda wake ni sasa Jamani vipindi vinabadilika mnajua mnaamini muamini Msije mkaka mkajisahau time is changing Kinaweza kikaja kipindi hapa ambacho mteja kwenye glossary yako wakaingia wawili kwa siku Tumieni kipindi hiki cha mama huyu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawaambie ni ukweli kabisa. After her time, baada muda wake. Jicho letu alituambii ni nani anaweza kuingia na akawa pia na huruma na upendo huo huo kama ambao yeye amewapa nyie. Wateja wanapokuja tumieni fursa. Na sisi huku tutatumia fursa zaidi. Yule mwenzetu askari ameshanielewa na mimi nakwenda kukaa na wenzetu. Hatutaki askari kwenda kutishia watu kwenye mabaha. Mpaka tuone huko kwenye mabaha kuna majambazi yanayotaka kutuulia watu wetu. Hao tutawapasua tutawapa, tutawapa, pasua tu. Hatuwezi kusubiri mtanzania mwenzetu waumie. Na ndio maana huko mnakokuona wakitishatia mapanga siku moja baada ya hapo kinachofuata sisi ndio tunafahamu. Hatulali kwa ajili yenu. Kuna wengine walienda kuiba mabwasha kule Kigamboni, tunawaambia simama wanatutukana sisi tukamwambia haina shida, mtamtukana Mungu. Mtajibizana Mungu huko. Tunataka miji yetu iwe na amani na salama. Kama nimeelewa vizuri. Kwa hiyo chukueni namba yangu ya simu. Sifuri saba, ilu sasa sikirizeni, usipige Uta, Unantumia ujumbe tu Mimi, mdeshi, mwenye hapa Tatizo langu hili, wakua ilaya wa ni mashahidi Huwa na wafuadia Wakulugenzi ni mashahidi na wafuadia Inatusaidia pia kulelewa kilichopo huko Sisa tuwezi kujua kila kitu Na niki wafuadia wenzangu hawa muda uo wanatekeleza Na pengine kumpigia alieripoti Kwa hiyo tunapeana mawasiano ya kikazi. Sifuri saba sita saba miya moja msini miya nne. Sivichwa viko fresh ya mjanyo siyo? Sifuri saba sita saba miya moja msini miya nne. Nimesema sevu ita kusaidia, ni silaha ya kusaidia. Utakapokuwa umebanwa na jambo lenye haki kwako nitumie message na kuunganisha na wakuu wa wilaya wakuu wa wilaya wanakuunganisha na mkurugenzi unasaidiwa as soon as possible Kuna watumishi wetu wengine walikwenda mahali huko wapi huko wanasumbua ma, watoto huko ah leta laki mbili leo hii upate leseni nikawapigia wakurugenzi wangu wakasema muda huo akatimua kabisa na yule mtumishi aliyekuwa anafanya hivyo Ndiyo tunakwenda kwa namna hiyo. Mmelewa ndugu zanguni eh? Eh. Haya, baada ya kusema haya, mimi nawashukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.